кто такой Кобра и его группа движения сопротивления, портал движения сопротивления официально начат человеком, известным под именем Кобра. Это англоязычный сайт с широкой аудиторией. Кроме информации о текущих делах, планах сопротивления, на сайте ведется работа по организации еженедельных, воскресенье, 19 часов, по Гринвичу, а также специальных медитаций. Каждый месяц публикуются интервью с Кобра «Вопрос-ответ». Кобра утверждает, что он находится в контакте со светлыми силами, иначе известными как движение сопротивления и внеземными существами света с Галактической Федерацией и Конфедерацией. Он заявляет, что сегодняшний политический мир находится под влиянием регрессивной внеземной расы, известной как Архонты. Архонты влияют на политику с конца 1990-х, с тех пор, когда они вторглись в нашу Солнечную систему со своими союзниками, рептилиями. Их основное влияние на эту планету происходит главным образом через правительство Соединенных Штатов. Это было достигнуто посредством проникновения, приведшего к секретным организациям, создаваемым иллюминатами, кабалой, наряду с отрицательными вооруженными силами, известными под псевдонимом «Группа Химера». Кобра поведал о многих различных иностранных, внеземных расах, дружелюбно настроенных и агрессивных. Он заявляет, что в настоящий момент Галактическая Федерация Света и Галактическая Конфедерация контролируют нашу Солнечную систему и объединяют усилия для удаления последней части архонтов с планеты Земля. Эта операция оказалась возможной благодаря созданию движения сопротивления на Земле. В данный момент движение сопротивления и его союзники успешно ликвидируют остатки архонтов с этой планеты и главный прорыв не за горами. Приветствуем вас, светлые души! Мы обратились к нашему чинелеру, который высказал собственное мнение относительно Кобры. Кроме того, мы наблюдаем некоторые послания, которые публикуют энергетические и инсайдерские каналы. Так кто же он такой Кобра? Здравствуй, наш друг, что тебе известно о Кобре или что ты чувствуешь о том, что пишут о нем? Да, мое почтение, мой свет всем, кто слушает нас или думает, как мы, или кто стремится к свету своим собственным путем. Наш путь света индивидуальный и может отличаться от любого другого. Речь идет о так называемом кобра сопротивления и насколько он реален, насколько он живой. О нем так мало информации, правда ли, что он не хочет быть обнаруженным? Ченелер ответ «И да, и нет. Нет ничего нереального из того, что заявила о себе в данной реальности. И он вполне реальный для тех, кто в него верит». Очевидно, в него верит и контактер, который заявил о его реальности. Могу сказать, что я к нему не подключался для того, чтобы соединяться с полем его подключения, потому что если оно негативное, оно может сильно навредить человеку. То, что мне пришло в сознание без конкретного подключения, является подключением к информации без прямого подключения. Ответ прост, перечисляю, фиксируйте. Энергетическая подпись не чувствуется, текст 90% позитивный, 10% вызывает сомнения, часто склоняет к коллективным медитациям. Посылает всем свет и любовь, использует манипуляции светлого наречия. Что такое светлое наречие? Определенно, когда текст приятный и не вызывает возмущения, но определенные кластеры склоняют к принуждению и побуждают к действию для благородной цели. Светлые силы не побуждают никакой медитации, они не наседают и не убеждают, свет — это чистое проявление собственной воли. Так почему же он это делает? Ответ. Мы не можем отвечать за действия чинелеров, которые переносят неверную либо вредоносную информацию, но те, кто подключается к ним, соответственно, является адептом этой информации. Все зависит от того, насколько проявление данной информации, которая, конечно же, является энергией, хочет повлиять на те или иные процессы. 
Также часто говорят от Кобра такие контактеры-инсайдеры, как Майкл Сала или Елена Данай. Фото прилагаются. Из многочисленных посланий данных людей ни одна информация не содержала энергетическую подпись. Сообщения были довольно-таки запутанными, как и сообщения Кобры, поэтому их послания вызывают отторжение принятия. Многим известно, что истина проста, а темные силы всегда пытаются запутать либо манипулировать. Да это как раз то, чем оно является, особенно когда Кобра сообщает код медитации 1221 или 2112, точно не помню, то это является ключом подключки к данному источнику. Если вы не проверили или не почувствовали источник, то вы добровольно приняли на веру то, что ваша душа не подтвердила. Иначе говоря, вы сделали выбор инстинктивно. Это также означает, что ваш мозг или подключки в вашем полю позволяют вами манипулировать. Выбор души, он всегда спокойный и безмятежный, поэтому инстинктивный выбор не является выбором души. Ты хочешь сказать, что кобра — это темное существо или искусственный интеллект темного разума? Не хочу сказать, хочу доказать. Послушайте внимательно, слово «кобра» латинскими буквами переводим в нумерологию. Во-первых, темные любят использовать в терминологиях буквы «к», например, «ковид», «р» — это 18 или 1 плюс 8 равно 9, собираем коды. «Кобра» — это 3 плюс 15 плюс 2 плюс 18 плюс 1 равно 39 или 12, дальше «о» — это 15 или 1 плюс 5 равно 6, К 3 плюс 6 равно 9, Бра — это 2 плюс 9 плюс 1 равно 12. Получается код 1212 или 2121, те же самые 1221 или 2112. Дальше по сумме букв 3 плюс 6 плюс 3 плюс 3, равно 9 плюс 6, равно 15, равно 6, или 966. По буквам Кобра это 3 плюс 6, плюс 2 плюс 9 плюс 1, первые два числа равно 9, и последующие 12, в сумме 21, те же 12. Ну и как можно не увидеть здесь код подключения Кобры? Кобра, когда хочет, чтобы светлые души вступили в коллективную медитацию, и повлияли на какой-либо процесс, позитивно используют вашу энергию для подключения к себе. Кроме того, аббревиатуру КО плюс БРА можно воспринимать по-разному, но я сообщу, как воспринял это слово «я». Во-первых, СА — это элемент Кобальт номер 9 таблицы Менделеева. Обращаемся к Википедии. Название Кобальт происходит от нем. Коболт — домовой гном. При обжиге содержащих мышьяк кобальтовых минералов выделяется летучий ядовитый оксид мышьяка. На этом сравнения не заканчиваются. К плюс плюс бра плюс можно принять как начальные слоги слов common brain, общий разум, коллективный разум, к переплетается со словом коллайдер, искусственный интеллект. И вы сами подумаете символ змеи, кобра, ядовитая змея, змея, обольститель в Эдемском саду, символ ВОЗ, но не лекарственное средство, а обман и яд. Вы сами можете сделать выводы относительно кобры, и я не претендую на правдивость всей информации, но теперь вы можете понять, почему я так думаю. И если вы спросите, почему я не мог найти более приятный ответ для вас относительно кобры, я вам отвечу, если бы вся правда была только приятная, вы бы легко могли ее определять, но тогда незачем было бы проходить опыт души. Все, что вы думаете об этом, можете написать в комментариях. Спасибо. Ваш ответ был довольно-таки интересным. Он имеет право на существование. И до встречи. Светим.